。戏精美国人又开始给自己找戏演了，而且还换了个新花样。美国众议院军事委员会刚刚召开了一场研讨会，其中的一项内容是这样的：说美国海军投入巨资，前后砸了三百亿美元进去的滨海战斗舰项目，其实本身就不是什么正经可靠的下一代发展项目，而是一个为了对抗中国进行的战略欺骗假项目。在会上，一帮美国议员、军事专家研究来研究去，最终得出了这么一个结论：声称根据目前掌控的情报确认，这个战略欺骗项目执行的可以说是大获成功啊！中国上钩了，被骗了。他们给出的证据就是中国造了和美国滨海战斗舰极为相似，用他们说就是非常非常像的同类战舰啊！注意啊，这里本虎不是刻意夸大其词，是美国人自己官方总结报告里面特意加粗。描黑重点标注的一段描述啊，总结如下：美国人这套逻辑就是他们花费了三百亿美元，专门搞了个假项目，为的就是把中国军工研发道路给带偏。因为他们知道中国总是模仿抄袭美国的发展思路，而且这帮人现在认为自己搞这个什么战略欺骗真的是很成功啊，因为中国真的造了和美国滨海战斗舰一模一样的船。整个故事脉络不难理解，但问题是事实真的如此吗？真就是跟美国人宣称的一样吗？啊，我们不妨来看看这个所谓的战略欺骗啊，美国滨海战斗舰它到底是个什么玩意儿？上世纪九十年代初，东欧巨变苏联解体，曾经是苏联海军为主要假想敌的美国海军，一下就失去了最大的竞争对手，变成了全球横行霸道、无人可挡的超级巨无霸。彼时的中国海军还是老破小军舰当主力啊，别说是美国海军了，就是跟解体后分了苏联海军一部分家产的俄罗斯海军都没法比。故而当时的美国海军也压根不把中国海军放在眼里。也是因为苏联解体，美国国会那帮老爷们研究一番后认为，再保留这么庞大的一支美军，却找不到合适对手，属实是一种浪费钱又没有必要的行为。故而大刀阔斧砍向美国海军。又是砍舰载机，又是砍造舰计划，又是砍整体军费，还要求美国海军以后省着点花，能打低成本的仗就别给我拉开架势烧钱。时间来到了新世纪之后，美军在中东打的基本都是欺负软柿子的治安战，再加上中国海军并未崛起，美国海军环顾四周，发现苏联死了将近二十年，还是没有人能和自己过过招。随计划建造一款适合在中东海域作战的高性价比战舰，要求有以下几个特点：首先，别太贵，整体造价得便宜，单舰造价压低，方能量大，环保多多建造；其次，舰炮能当武器用，就别用导弹，原因很简单，它炮弹便宜啊，打出去的爆炸效果一样。更重要的是，美国认为中东那片地界上的。低级对手能用舰炮搞得定，就无需动用昂贵的高性能弹药烧钱。在这种装备需求逻辑下，最终诞生出非常有针对性的两款战舰，一个就是上面我们提到的滨海战斗艇，另一个那就更加重量级了，就是曾经美国号称下一代主力舰的朱姆沃尔特驱逐舰。这两款战舰有着共同的设计特点，均是以舰炮作为主武器，用便宜量大的炮弹来干导弹的活，省钱的同时还能轻松打赢中东治安战。尽管后来美军再一次发挥了自己的传统异能，成本失控，目标奔着便宜去的远程精确制导炮弹机，实际价格几乎和战斧巡航导弹相当，等于美军忙活了半天研发了个寂寞啊！真要用这种高级炮弹打仗，那你还不如用导弹。这也是为什么朱姆沃尔特和滨海战斗舰在美军当中差评不断的原因啊！当然，这都不是主要问题。重点是，美国众议院声称的滨海战斗舰就是为了战略欺诈中国，这个说法本身就让人啼笑皆非，而且他站不住脚。通过美国滨海战斗舰研发历程，我们不难看出，其和朱姆沃尔特一样，本质上就是为了应对美国在后冷战时期的新作战需求而诞生的战舰。美国那时候的作战需求是什么呀？是欺负中东啊，打伊拉克这样的不对称战争。减少导弹使用量，降低战争成本，才捣鼓出这么一型战舰啊！你要说美国失算，就失算在他没料到中国崛起以及中国海军能发展的这么迅猛。到了近十年内，快速崛起的中国海军使美军意识到，手里那些为了欺负弱小国家专门打造的高级炮舰，它根本就不实用。现在跟中国这样的对手过招，必然是导弹满天飞，远距离对轰啊，几乎就没有舰炮什么事儿。这就充分证明了美国海军的战略预判是失准的，装备发展思路是失败的。
一向好面子的美国人是不大可能在自家内部的报告上堂而皇之的承认这件事，承认了就意味着得有人负责，有人要背锅，白白浪费十几年装备研发时间和大几百亿美元军费的这个锅啊，那可不是谁都顶得住的，真拍下来那是得砸死人的。所以就能看到一帮沆瀣一气的美国官员又开始集体发挥传统技能给自个儿加戏，把这口自己人顶不住的黑锅绕了个圈子，变了个形式，扔到了中国头上，把自己战略预判和装备研发上的失误硬说成专门给中国搞的战略欺诈。还有一件事值得一提，美国给出的证据就是美其名曰“中国抄袭美国滨海战斗舰”那个证据啊，它其实就是个模型，是中国军工拿去对外出口的一个外贸项目。啊，属于啊，我搞一个模型和 PPT 扔到市场上试试，这个有客户感兴趣的，我就下单开工；没有订单意向的，我也没有什么损失的投石问路。这解放军自己他压根就没造过这个战舰，一艘都没造。中国海军的新锐战舰那都是奔着舰队决战和近海勤务两大方向去的。像美国人这种欺负软柿子用的专用炮艇，抱歉，中国海军不需要也看不上。所以，美国专门开了这么一次会，除了自己骗自己、撒谎，也要给纳税人们一个解释之外，没有任何实际的发展和建设性意义。到头来，小丑只能是你，美国自己。